Hi children, this is Imran. Mari e video lo social studies lo the universe and the earth. Ane first lesson ay dayte undo daning saman ninchi C W. Ande notes work questions answers bits matchings mari puzzle ane di yara untundi ane dhan mida e video cheeda mane di jaru tundi. First question, what do you know about the universe? And the Vishwam Gurunchi Miki Emi Telsum. The universe is a vast space that contains many unimaginable element. It includes the sun, the planets, the Milky Way, galaxy and all other galaxies. Nobody knows how big the universe is. The range of universe is infinite. The universe is chala imaginable. Ga. Alage, anekara galaxy, koni kotla nakshatralu, mana sun, planets, milky ways. Alage, antekadu, diniaka length entuntundi. Alage, diniaka range entuntunda nidi. Yevergi delidu. Indukante idi infinity. Prati chanam. Idi Pergutune Untundi. That's universe. What do you mean by natural environment? And a Sahaja Pariavranamante Emiti. An environment is a natural system that works with all living, non living things, including plants, animals. And uh, microorganisms, anyway. And the ekada sahaja pariyavarana mante emiti ante sajiva nirjiva pranula ka kalai kato unde pariyavaranam edeite untundo adhe sahaja pariyavarana mo. Iri rendu ra kalga divide avada mane di jarugutundi. Mari aventu chudama natural environment chudandi non living things living things non living things kindaki mari land air water lithosphere atmosphere hydrosphere and we any koda non living things kindaki vastai living things Biotic like animal, plants, insects, birds. It went the any coda. Mari living things loke was tai. Mari third question chodani. Natural environment is different from the man made. Justify your answer. And a Saja Pariavarana and the Mana Nirvita Pariavarana and Binanga Untundi justify J and Yanadu. First of all, look at the environment and the end to Telskunam. Environment, a natural environment. Natural environment, lo Yamunta and Kunamu, living things like animals, plants, insects, birds. Like non living things, lithosphere, atmosphere. Hydrosphere, these are natural. And they, even you could have Sahajanga undevi. If we nature gane, nature to pate undai. Mari, man made environment and the indi bridges, buildings, parks, industries, monuments, and roads. These are man made. So different ga undai. Then we can justify the difference in the difference. That is the answer. Man made, man -made environment and the natural environment. That is the justify the difference. Fourth question Chudama. Prepare any two slogans on the protection of environment. Environment protection Gurunji. And the Pariyavarana Parirakshana Pai Rendu Sloga Livandi Protection of Environmental Slogans Two Slogans Save the Earth 
సేవ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ రెండోది సేవ్ ద ఎర్త్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ చిల్డ్రన్ ఎవరి గురించి అండి ఎస్ ఫ్యూచర్ చిల్డ్రన్ గురించి రైట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ దట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ ఒకదాని మీద ఒకటి డిపెండ్ అయ్యే దాని గురించి ఒక లిస్ట్ తయారు చేయండి అన్నాడు దీనికి ఆన్సర్గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బయోస్పియర్ అంటే ఏంటో మనం తెలుసుకోవాలి బయోస్పియర్ బయోస్పియర్ ఈజ్ ఎన్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేర్ యానిమల్స్ మైక్రో ఆర్గనిజం హ్యూమన్ అండ్ ప్లాంట్స్ లైవ్ టుగెదర్ ఇట్ ఈజ్ ఎ జోన్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ వేర్ ల్యాండ్ అండ్ ఎయిర్ ఇంటరాక్ట్ విత్ ఈచ్ అదర్ అంటే బయోస్పియర్ అంటే ఏంటి జంతువులు కీటకాలు చెట్లు మానవులు గాలి నీరు అన్నీ కలిసి ఉన్న ఒక ఏరియాని బయోస్పియర్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది మరి వీటిలో ఏవి వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దామా ఇన్సెక్ట్స్ అండ్ యానిమల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ ట్రీస్ ట్రీస్ పైన మరి ఇన్సెక్ట్స్ యానిమల్స్ అనేవి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి హ్యూమన్ ఆల్సో డిపెండ్ ఆన్ ఏ ట్రీస్ అంటే మానవులు కూడా ట్రీస్ పైన ఆధారపడి ఉంటారు హ్యూమన్ డిపెండ్ ఆన్ యానిమల్స్ యానిమల్స్ మీద కూడా మానవులు డిపెండ్ అయి ఉంటారు బిగ్ యానిమల్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ స్మాల్ యానిమల్స్ పెద్ద పెద్ద జంతువులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న జంతువుల పైన ఆధారపడి చిన్న చిన్న కీటకాల పైన చిన్న చిన్న మొక్కల పైన ఆధారపడి ఉంటాయి నెక్స్ట్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ గెటింగ్ చేంజ్ నవ్ గివ్ రీజన్స్ మరి ఇదేంటి వాతావరణంలో మిళితమైన అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే అట్మాస్ఫియర్లో ఉండే అంశాలలో చేంజెస్ అనేవి వస్తున్నాయి ఎందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటో చూద్దాం చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ చేంజెస్ ఏ కాజ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ పొల్యూషన్స్ అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఒక పొల్యూషన్ వల్ల చేంజ్ అవుతుంది సో టైప్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ చూడండి ఎయిర్ పొల్యూషన్ వాటర్ పొల్యూషన్ సాయిల్ పొల్యూషన్ సౌండ్ పొల్యూషన్ ఇంకా కావాలి అంటే ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి వాటర్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి సాయిల్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి సౌండ్ పొల్యూషన్ అంటే ఏంటి అనేది కూడా టెక్స్ట్ బుక్ని బేస్ చేసుకుని రాసుకోవచ్చు ప్రిపేర్ ఎనీ టూ స్లోగన్స్ ఆన్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ మినరల్స్ దట్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద లిథోస్పియర్ సో శిలావరణంలో ఉండే లభించే ఖనిజాల పరిరక్షణపై రెండు శ్లోకాలని చెప్పండి అని చెప్తున్నాడు అవేంటో ఇక్కడ చూద్దాము ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ మినరల్ స్లోగన్స్ త్రీ ఆర్స్ అంటే రెడ్యూస్ రీయూస్ అండ్ రీసైకిల్ కన్జర్వ్ పేపర్ సేవ్ ద ప్లానెట్ సేవ్ ద ఎర్త్ సేవ్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పటి వరకు మనము ఫస్ట్ రోమన్లో ఉన్న ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ గురించి చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే పర్యావరణంలో భాగం కానిది మానవుని యొక్క పర్యావరణంలో భాగం కానిది దాని ఆన్సర్ ఏంటో చూద్దామా ఏ ఫ్యాక్టరీ బి రిలీజియన్ సి కమ్యూనిటీ డి నన్ ఆఫ్ దీస్ చిల్డ్రన్ మరి దీని ఆన్సర్ వచ్చి డి నన్ ఆఫ్ దీస్ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి రిలీజియన్ కానివ్వండి కమ్యూనిటీ కానివ్వండి మానవుని యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్కి సంబంధించినవి మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఫైండ్ అవుట్ ద ఆర్డ్ వన్ ప్లెయిన్స్ బి రోడ్ సి వ్యాలీ డి రివర్ దీని ఆన్సర్ వచ్చి బి రోడ్ ఎందుకంటే ప్లెయిన్స్ వ్యాలీస్ రివర్స్ అనేవి న్యాచురల్ ఎన్విరాన్మెంట్ రోడ్ అనేది మ్యాన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ దిస్ ఈజ్ ఎ థ్రెడ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ థ్రెడ్ మరి ఏ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ బి గ్రోయింగ్ క్రాప్స్ సి గ్రోయింగ్ వెహికల్స్ డి ఆల్ దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి గ్రోయింగ్ వెహికల్స్ అంటే వాహనాలని 
వినియోగించడం అనేది పర్యావరణానికి ముప్పు లాంటిది ఫోర్త్ బిట్ అండి విచ్ ఈజ్ ద సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఏ మెంటిల్ బి ఇన్నర్ కోర్ సి ఔటర్ కోర్ డి క్రస్ట్ దీని ఆన్సర్ వచ్చి ఏ మ్యాంటిల్ అండి మ్యాంటిల్ విచ్ ఈజ్ థీరీ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఆక్సిజన్ ఆఫ్ యూనివర్స్ అంటే క్రింద ఇచ్చిన వాటిలో యూనివర్స్కి సంబంధించిన సిద్ధాంతం ఏంటి జియోసెంట్రైక్ ఏ జియోసెంట్రైక్ బి హెలియోసెంట్రైక్ సి బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ డి ఆల్ దబో సంబంధించి ఆన్సర్ సి బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ అనేది యూనివర్స్ గురించి తెలిపే థీరీ అండి అలాగే జియోసెంట్రైక్ మరియు హెలియోసెంట్రైక్ అనేవి సోలార్ సిస్టమ్ గురించి తెలియజేసే థీరీస్ నెక్స్ట్ మరి టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ థర్టీ టూలో ఒక మ్యాచింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది లిథోస్పియర్ బయోస్పియర్ కోర్ హైడ్రోస్పియర్ అట్మాస్పియర్ మరి లిథోస్పియర్ అంటే ఏంటి ఎస్ డి రాకీ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ని లిథోస్పియర్ అంటాము నెక్స్ట్ బయోస్పియర్ అంటే ఏంటి నేరో జోన్ వేర్ ల్యాండ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ ఇంట్రాక్ట్ అంటే సి కోర్ అంటే ఏంటండి చూడండి డీప్ ఇంటీరియర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మరి హైడ్రోస్పియర్ అంటే ఏంటి ఏ ఆప్షన్లో ఇచ్చాడు చూడండి నేచురల్ డామినెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మరి అట్మాస్పియర్ అంటే ఏంటి చూడండి బీలో ఆప్షన్లు ఎయిర్ విచ్ సరౌండ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మరి టోటల్గా ఈ మ్యాచింగ్ ఏంటి అంటే లిథోస్పియర్ అనేది డి ఆప్షన్ బయోస్పియర్ అనేది సి ఆప్షన్ కోర్ అనేది ఇ ఆప్షన్ హైడ్రోస్పియర్ అనేది ఏ ఆప్షన్ అట్మాస్పియర్ అనేది బి ఆప్షన్ వాటి యొక్క మీనింగ్స్ తెలుగులో కూడా ఒకసారి చూసుకోండి డిసిఈఏబి అనేది మ్యాచింగ్ అనేది కరెక్ట్గా రాయాలి ఒక బాక్స్ ఇచ్చాడు చూడండి ఫోర్త్ రోమన్ ఫిల్ అప్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ అంటే బయోస్పియర్ అంటే ఏంటి నేరోజోన్ వేర్ ల్యాండ్ వాటర్ అండ్ ఎయిర్ మరి ఇది ఏ లాంగ్వేజ్ వర్డు బయోస్పియర్ అనేది బయో అనే గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది లిథియోస్పియర్ రాకీ లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ గ్రీక్ వర్డ్ హైడ్రోస్పియర్ నేచురల్ డామినెంట్ ఆఫ్ వాటర్ గ్రీక్ వర్డ్ అట్మాస్పియర్ ఎయిర్ విచ్ సరౌండ్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ గ్రీక్ వర్డ్ ఎన్విఓన్మెంట్ నేచురల్ సిస్టమ్ లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఉండేవి ఇది కూడా గ్రీక్ వర్డ్ అనే చెప్పుకోవాలి మరి ఇక్కడ ఒక పజిల్ ఇచ్చాడు చూడండి చిల్డ్రన్ పజిల్ ఫస్ట్ డౌన్ ఆర్డర్లోయి ఎ క్రాస్ ఆర్డర్లోయి రెండు చూసుకోవాలి ఫస్ట్ది ఏంటి ఏ సిస్టమ్ ఫార్మ్డ్ బై ద ఇంట్రాక్షన్ ఆఫ్ ద లివింగ్ ఆర్గనిజం సో ఒక లివింగ్ ఆర్గనిజం యొక్క సిస్టమ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది పెట్టాలంట మరి ఫస్ట్ వన్ అని చెప్పి ఈ పజిల్లో రాసుంది అంటే నీళ్ళు నుంచి డౌన్లోకి రాయాలి ఎన్ని అంకెలు ఉంటాయి ఎన్ని ఆల్ఫాబిట్స్ ఉంటాయి తొమ్మిది ఆల్ఫాబిట్స్ ఉంటాయి సో దాని యొక్క ఆన్సర్ బయోస్పియర్లో తొమ్మిది ఆల్ఫాబిట్స్ ఉన్నాయి అది రాసుకోవడం సెకండ్ ఏంటి ఎక్రాస్లో చూడండి హార్డ్ సర్ఫేస్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ హార్డ్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మరి పదకొండు ఆల్ఫాబిట్స్ ఉండేవి ఏముంది ఎస్ లిథోస్పియర్ మరి ఆ కామన్గా అవి సరిపోయింది కదా ఎస్ వెరీ గుడ్ థర్డ్ వన్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ సో బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏదైతే మరి నిలువులో పది అక్షరాలతో ఉండేది బ్లాంకెట్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏంటి అంటే ఎయిర్కి సంబంధించింది అట్మాస్పియర్ ఇందులో పద ఆల్ఫాబిట్లు ఉంటాయి నాలుగోది క్ర మరి డౌన్లోనే చూడండి అవర్ సరౌండింగ్స్ మన యొక్క సరౌండింగ్స్ అంటే మరి లెవెన్ వర్డ్స్లో ఉండే సరౌండింగ్ ఏంటి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అలాగే ఫిఫ్త్ది లైఫ్ గ్యాస్ ఏంటండి మన లైఫ్ సంబంధించిన గ్యాస్ ఎస్ ఆక్సిజన్ అలాగే సిక్స్త్ది క్రాస్లో చూడండి క్రాస్లో 
natural dominant of water water ki sambandhinchindi so hydrosphere aa oxygen ki hydrosphere ki y saripovala alaga rasinappudu alage next 7th chudandi a human made environment human made environment 6 words tho unde human made environment edi ani cheppi adigadu entandi bridge bridges anni vaatini evaru nirmistharu human nirvahistharu so manavulu nirmistharu ee rakanga mari ivanni kuda manamu chakkaga మరి ఈ పజిల్స్ కానివ్వండి బాక్సులు కానివ్వండి ఆబ్జెక్టివ్ బిట్స్ కానివ్వండి క్వశ్చన్స్ కానివ్వండి సిడబ్ల్యూ క్లాస్ వర్క్లో రాసేసి ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్లో ప్రిపేర్ అయితే మరి డౌట్స్ ఉంటే లెసన్లు కూడా వినొచ్చు లెసన్లు విన్నవాళ్ళు ఇలాగ సిడబ్ల్యూ రాగా రాసేవచ్చు చక్కగా నేర్చుకునే అవకాశం ఇది సోషల్లో ఓకే థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్